హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో పవర్ ప్లాంట్ ఈ ఏదైతే సిస్టమ్ వాడతారో దానిలో ఏవేవి సైకిల్స్ వాడతారు సో ఆ పవర్ ప్లాంట్ ఏ బేసిక్ మీద రన్ అవుతుంది సో దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో పవర్ ప్లాంట్ సైకిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ వేరే కాలేజీలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళందరికీ చెప్పండి సో ఎలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూజ్ అవుతాయని సో వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అండ్ అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సో ఈ సైకిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్ సైకిల్స్లో ఫస్ట్ సైకిల్ ఏంటి అంటే కేర్నాట్ సైకిల్ అండ్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇది ఒక పవర్ ప్లాంట్ సో మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము ఈ పవర్ ప్లాంట్ ఏ సైకిల్ మీద అది రన్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే కంప్రెషన్ ఎలా అవుతుంది అండ్ బాయిలర్లో ఎలాగ హీట్ ఇది అవుతుంది తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఆ సైకిల్లో డిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటాయి ఓకే దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పవర్ ప్లాంట్ అనేది రన్ అవుతుంది ఓకే సో పవర్ ప్లాంట్ సైకిల్స్ జనరల్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ సో పవర్ ప్లాంట్ సైకిల్స్ అనేవి మెయిన్గా టూ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేయబడ్డాయి క్లాసిఫైజ్ చేయబడ్డాయి ఒకటి వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్ రెండోది గ్యాస్ పవర్ సైకిల్ ఓకే సో ఈ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్ గ్యాస్ పవర్ సైకిల్ ఓకే ఈ వ్యాపర్ సైకిల్లో ఈ వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్లో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి సో వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్ అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్ దానిలో క్యారనాట్ సైకిల్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ రీజనరేటివ్ సైకిల్ రీహీటింగ్ సైకిల్ అండ్ బైనరీ వ్యాపర్ సైకిల్ సో ఇవన్నీ కూడా వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్ అండర్లోకి వస్తాయి క్లాసిఫికేషన్ సరే ఈ సైకిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా కేర్నాట్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ర్యాంకింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి రీహీటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి రీజనరేటివ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఒక్కొక్కటి మనం తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ గ్యాస్ పవర్ సైకిల్ సో గ్యాస్ పవర్ సైకిల్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే వాటి యొక్క నేమ్స్ ఏంటి అంటే ఆటో సైకిల్ డీజిల్ సైకిల్ జ్యువల్ కంబషన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ సైకిల్ సో ఇవి మెయిన్ గ్యాస్ పవర్ సైకిల్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో ఇది మెయిన్ టూ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ పవర్ ప్లాంట్ సైకిల్స్ ఒకటి వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్ రెండోది గ్యాస్ పవర్ సైకిల్ ఓకే ఈరోజు మనం ఈ వ్యాపర్ పవర్ సైకిల్లో కేర్నాడ్ సైకిల్ గురించి ర్యాంకింగ్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో కేర్నాడ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఈ కేర్నాడ్ సైకిల్లో మనకి ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది పంపు ఇది బాయిలరు ఇది టర్బైన్ అండ్ ఇది కండెన్సర్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ పంపులో ఏం చేస్తున్నాము ఫీడ్ వాటర్ తీసుకొని పంపింగ్ చేస్తున్నాము సో పంపింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి ప్రెషర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము ఆ వాటర్కి ఫీడ్ వాటర్కి ఓకే సో ఫీడ్ వాటర్కి మనం పవర్ ఇచ్చే ప్రెషర్ ఇచ్చిన తర్వాత బాయిలర్లోకి వెళ్ళి హీట్ గెయిన్ చేసుకొని అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో స్టీము ప్రెజరు రెండు పెరిగాయి పెరిగిన తర్వాత టర్బైన్లోకి వచ్చింది సో టర్బైన్లో ఏమైంది మనం స్టీమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ రొటేట్ అవడం వల్ల టర్బైన్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది సో దాన్నే మనం ప్రైమోర్ అమ్మున్నాం ఎప్పుడైతే ఇది రొటేట్ అయిందో అది జనరేటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి జనరేటర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ టర్బైన్లో ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే టర్బైన్ని మనం రొటేట్ చేసిన తర్వాత మిగతా ఏదైతే స్టీమ్ ఉందో సో దాని యొక్క ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది కదా సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది కదా సో ఆ ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో దాన్ని మనం కండెన్సర్లో కలెక్ట్ చేసి ఆ వ్యాపర్ని అంతా కూడా ఆ స్టీమ్ని అంతా కూడా మనం ఏం చేసాము వ్యాపర్ స్టీమ్ని వాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ కింద పంపిస్తున్నాం సో ఇది ఒక పవర్ ప్లాంట్లో జరిగే ఏవైతే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉందో అది 
ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని కేర్నాట్ సైకిల్ మనం దీన్ని ఫాలో అయితే ఈ పీవీ డయాగ్రాము ప్రెజర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ టెంపరేచర్ వర్సెస్ ఎంట్రోపీ ఓకే సో ఈ రెండు డయాగ్రాములు ఎలాగ ఉంటాయి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది ఇలా వెళ్తూ ఉంటే పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రెజర్ అనేది మనకి వై యాక్సిస్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకుందాం ఓకే సో వన్ టూ వన్ టూ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రెజర్ దగ్గర పి వన్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే వన్ నుంచి టూకి వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే ప్రెజర్ ఏమవుతుంది పి వన్ నుంచి పి టూకి డ్రాప్ అయిపోతుంది సో మనకి ప్రెజర్ ఎప్పుడు డ్రాప్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రెజర్ అనేది ఐసోధర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నాం ఓకే సో ఐసోధర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ పాయింట్కి వన్ టూ టూ ఓకే సో వన్ టూ టూ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంది టీఎస్ డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మనకు ఉండి ఈ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎంట్రోపీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ రియాక్షను ఎక్కడుంటుందో మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఎక్కడుంటుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ప్రెజర్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ప్రెజర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ టెంపరేచర్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఓకే ప్రెజర్ పంపు ద్వారా మనం ఇస్తున్నాము ఇక్కడ టర్బైన్లో ప్రెజర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఇస్తున్నాము ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఓకే సో మనకి ఈ మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనేది కావాలి ఓకే ఇక్కడ ఐసోధర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నాం ఐసోధర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ప్రెజర్ ఎక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుందో మనం చూడాలి సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనం ఈ టర్బైన్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ కేరనాడ్ సైకిల్లో ప్రెజర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము సో ఇది ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి మనం స్టీమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది సో ప్రెజర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రెడ్యూస్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఓకే సో టూ టు త్రీ ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది వేరీ అవుతుంది ఓకే సో టెంపరేచర్ అనేది వేరీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టీ వన్ నుంచి ఈ టీ వన్ టీ టూ నుంచి టీ త్రీకి టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోయింది సో ఎక్కడ మనకి టెంపరేచర్ డౌన్ అయిపోతుంది కండెన్సర్లో డౌన్ అవుతుంది సో కండెన్సర్లో ఏమవుతుంది ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము కంప్రెస్ చేస్తున్నాము సో కంప్రెస్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి ప్రెజర్ అనేది ఇస్తున్నాము సో త్రీ టు ఫోర్ సో త్రీ టు ఫోర్ అంటే ఏంటి మనం ఈ వచ్చిన ఫీడ్ ఫీడ్ వాటర్ని మళ్ళీ ప్రెజర్ అనేది ఇస్తున్నాము సో త్రీ టు ఫోర్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ సో ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది మనం టీఎస్ డయాగ్రామ్లో కూడా చూస్తే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కానీ ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో పీ ఫో పీ ఫోర్ నుంచి సారీ ఇక్కడ డెఫినెట్గా రాశారు పీ ఫోర్ నుంచి పీ త్రీకి ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ పంప్ కూడా మనం తీసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము బాయిలర్లో మనం దానికి హీట్ అనేది ఇస్తున్నాము సో హీట్ ఇస్తున్నాం అంటే టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది సో టీ ఫోర్ నుంచి టీ వన్కి మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో ఇది ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ఓకే సో ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ అంటే మనకి ఈ బాయిలర్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ టెంపరేచర్ కూడా రెండు పెరుగుతుంది సో ఇది మనకి కేర్నాట్ సైకిల్లో ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందో అనేది దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కేర్నాట్ సైకిల్ యూజ్ చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు కేర్నాట్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుందాం దిస్ సైకిల్ ఈజ్ ఆఫ్ గ్రేట్ వాల్యూ టు హీట్ పవర్ థెర్మల్ థీరీ ఆఫ్ ఆల్ దో ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పాసిబుల్ ఇది కేర్నాట్ సైకిల్ అనేది ఒక ఐడియల్ సైకిల్ సో ఒరిజినల్గా 
మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వలేము ఎందుకంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు ఓకే సో ఇది ఈ థీరిటికల్గా మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లాంట్ ఆన్ దిస్ సైకిల్ సో ఏదైనా ప్లాంట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సైకిల్ బేస్ చేసుకొని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం ఓకే ఇట్ హ్యాస్ హై థర్మోడైనమిక్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇది చాలా హై థర్మోడైనమిక్ ఎఫిషియన్సీ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఫర్ ఆల్ అదర్ సైకిల్ సో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ వేరే సైకిల్స్ని కంపేర్ చేసుకోవడానికి కేర్నాట్ సైకిల్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కేర్నాట్ సైకిల్ ఈజ్ సో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ కేర్నాట్ సైకిల్కి మనకు ఫార్ములా ఇచ్చారు సో ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు T1 వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ సో ఇక్కడ టీ వన్ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హీట్ సోర్స్ టీ టూ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది రిసీవర్ సో ఇది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హీట్ సోర్స్ మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హీట్ రిసీవర్ బై టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హీట్ సోర్స్ అనమాట సో మనకి ప్రాబ్లమ్ చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇది కేర్నాట్ సైకిల్ దాని యొక్క పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ సో ర్యాంకింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి స్టీమ్ ఇంజిన్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్ ఇన్ విచ్ స్టీమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వర్కింగ్ మీడియా ఫాలో ర్యాంకింగ్ సైకిల్ సో ఇందులో మనం స్టీమ్ ఇంజిన్స్ కానీ లేదా స్టీమ్ టర్బైన్స్ కానీ సో ఆ మీడియం మొత్తం కూడా మనం చాలా వరకు ర్యాంకింగ్ సైకిల్ని ఫాలో అవుతాం ఈ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం ది సైకిల్ క్యాన్ బీ క్యారీడ్ అవుట్ in four pieces of equipment joint by pipes of conveying working medium ante man anukunnam kada so four a equipments untai a power plant lo aina sare pump and boiler and turbine condenser okay ee nalgitni kuda oka pipe tho manam connect chestam endukante media anedi chuttu manaki transfer avali kabatti okay the cycle is represented on pressure వాల్యూమ్ పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ సో మనం ఇందాక ఏదైతే క్యారనాట్ సైకిల్కి పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నామో సేమ్ దీనికి కూడా మనం డయాగ్రామ్ చూసుకుని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ యొక్క పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ పంప్ నుంచి మనం పంప్ చేస్తాము స్టీమ్ జనరేటర్లో స్టీమ్ అవుతుంది ఆ స్టీమ్ టర్బైన్లోకి వెళ్ళి టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది సో టర్బైన్ రొటేట్ అయ్యి అక్కడ ఎక్స్పెండ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క టెంపరేచర్ ప్రెజర్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది సో ప్రెజర్ డ్రాప్ అయ్యి ఇక్కడ కండెన్సర్లోకి వస్తుంది కండెన్సర్లో ఆ స్టీమ్ కాస్త వాటర్ కింద లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ కింద బాయిలర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ యొక్క పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ చూస్తే క్యారనాట్ సైకిల్ కన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంది ప్రెజర్ ఏమో వై యాక్సిస్లో ఉంది అదేవిధంగా టీఎస్ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎంట్రోపీ ఉంది అండ్ వై యాక్సిస్లో టెంపరేచర్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏబిసిడి అనుకుందాం ఓకే ఏబి ఏబి అంటే ఏంటి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సో ప్రెజర్ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము పంప్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సో పంపుతో మనం ఆ ఫీడ్ వాటర్ని పంపింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏ టు బి ఓకే ఏ టు బి మనం ఏం చేసాము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు టెంపరేచర్ కూడా దాంతో ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ప్రెజర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే ఇక్కడ పంపుతో మనం ఆ స్టీమ్ జనరేటర్లోకి వాటర్ పంపించాం కదా అక్కడ ఏమవుతుంది ఎవాపరేషన్ అవుతుంది సో ఎవాపరేషన్ అవడం ఏంటి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది సో వాల్యూమ్ పెరిగింది ఓకే సో వాల్యూమ్ పెరిగింది మనకి బి టు సి సేమ్ ప్రెజర్లో వాల్యూమ్ అనేది పెరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ మనం అదే పాయింట్ దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే బి టు సి ఇక్కడ కూడా మనకి హీట్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంది ఈ బి టు సి అనేది హీట్ అనేది గెయిన్ చేసుకొని బి నుంచి సీకి వచ్చింది సో మనకి స్టీమ్ జనరేటర్లో మనకి ఆ స్టీమ్ అనేది తయారైంది ఓకే తర్వాత ఏమవ్వాలి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి ఎక్కడ టర్బైన్లో ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి సో ఈ సి పాయింట్ నుంచి డి పాయింట్కి అడియాబయాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది సో అడియాబయాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసారు కదా సో ఇలా అయింది అంటే వాల్యూమ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది 
సో వాల్యూమ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సి టు డి సో ఇది ఎందుకు చూపించారు సి టు డి అంటే టెంపరేచర్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది మనం ఎక్స్పెన్షన్ చేయడం వల్ల ఓకే సో సి టు డి డ్రాప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డి టు ఏ సో డి టు ఏ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది ఓకే సో ఈ డి టు ఏ వాల్యూమ్ మనకి ఎందుకు తగ్గిపోయింది అంటే మన కండెన్సర్లో ఏం చేస్తాము ఈ స్టీమ్ని అంతా కూడా తీసుకొని లిక్విడ్ కింద మార్చేస్తాము సో ఎంత వాల్యూమ్ తీసుకొని ఎంత లిక్విడ్ కింద చేంజ్ చేస్తాము సో అందుకోసమే వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే డి టు ఏ సో దాని యొక్క హీట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా డ్రాప్ అయిపోయింది ఎందుకు మనం కండెన్సర్లో కూల్ చేస్తాం కాబట్టి కూల్ చేసి లిక్విడ్ కింద మళ్ళీ ఫీడ్ వాటర్ కింద పంపించేస్తాము ఇది ర్యాంకింగ్ సైకిల్ ఓకే సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి సో దాని యొక్క ఫార్ములా హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ టూ బై హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ డబ్ల్యూ టూ హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ టూ బై హెచ్ వన్ మైనస్ హెచ్ డబ్ల్యూ టూ ఓకే హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి టోటల్ హీట్ ఆఫ్ స్టీమ్ అట్ ఎంట్రీ ప్రెజర్ సో ఏదైతే స్టీమ్ ఉందో అది ఎంట్రీ ప్రెజర్ దగ్గర ఎంత హీట్ ఉంది హెచ్ టూ అంటే టోటల్ హీట్ ఆఫ్ స్టీమ్ అట్ కండెన్సర్ ప్రెజర్ సో ఈ కండెన్సర్ దగ్గర ఆ స్టీమ్కి ఎంత ప్రెజర్ ఉంది అంటే ఎగ్జిట్ అనమాట నెక్స్ట్ హెచ్ డబ్ల్యూ టూ అంటే ఏంటి టోటల్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ఎగ్జాస్ట్ ప్రెజర్ సో వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క హీట్ ఎంత ఎగ్జ ఎగ్జిస్ట్ ప్రెజర్లో సో ఇది ర్యాంకింగ్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి దాని యొక్క పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో మీకు ఈ రెండు సైకిల్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియోస్ చూసిన అన్నిటికి కూడా కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సో ఎక్కువ వెయిట్కి కామెంట్స్ వచ్చి లైక్స్ వస్తాయి అలాంటి వీడియోస్ మేము ప్రిఫర్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ కూడా అన్నీ చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ ఇంకో కాలేజీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ స్లైడ్ షేర్ అకౌంట్లో మన అకౌంట్ ఉంది ఈ ప్రజెంటేషన్లన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మన అకౌంట్ ఉంది సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్